আমরা রেখেছি হলে যে আমরা যখন মানে ল্যান্ডিং করি সেই ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে কোলেটারেল সিকিউরিটি হিসেবে যখন ল্যান্ড প্রপার্টি আমরা সিকিউরিটি নেই সেই জায়গায় এই সিকিউরিটির কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এই সিকিউরিটি মালিককে বা যাই আপনাকে মর্গেজ দিচ্ছে সেই মালিকানার সঠিক কথা যাচাই করা নিয়ে মূলত কথা এবং এই ক্ষেত্রে যে আমাদের <laughs> এবং কোন অথরিটি কোন ডকুমেন্টে ইস্যু করে এবং তার সঠিকতা কিভাবে আমি যাচাই করব সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এরপর আমরা কথা বলবো যে চেন অফ টাইটেল ব্যাংকার এর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাটা নিয়ে আমরা কথা সেটা লিগ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রুফ অফ জেনুইনিসি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এর গুরুত্বটা আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং দেখার চেষ্টা করব যে আমরা চেন অফ টাইটেল এর যে জেনুইনিসি প্রুফটা কিভাবে করব ওইটা কি সেটা নিয়ে আমরা আজকের ভিডিও তে আলোচনা করব এবং এই ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট গুলো কিভাবে আমরা চিনবো কোন ডকুমেন্টের কি সিম্পটম দেখে আমরা বুঝতে পারবো এবং ফাইনালি আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে একটা ফেক বা ফোর্স রুট আমরা ডিটেল আমরা ফোর্স ডিড অথবা ভুয়া দলিল কে কিভাবে ডিটেক্ট করব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি বুঝতে চাই আমাকে মর্গেজ কার্ড যদি সম্পন্নের আগে আমার মালিকানা বা প্রপার্টির মালিকানা ধারাবাহিকতা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যে ব্যক্তি আমাকে আসলে লোন যে ব্যক্তি আমাকে সিকিউরিটি দিয়ে লোন নিবে সেই ব্যক্তি যে ওই অ্যাসেটটা আমি যদি পরবর্তীতে কোনোভাবেশন করতে যাই সেই ক্ষেত্রে যদি আমি আইনগত ভাবে কোনো বাধা পাই তাহলে কিন্তু এই সিকিউরিটি আমার ব্যাংক কার্ডের কাছে কোনো ভ্যালু থাকবে না সেই জন্য মর্গেজ কার্ড যদি সম্পাদনের আগে এই বিষয়টা কিন্তু খুবই সিগনিফিকেন্ট আর প্রশ্ন হলো যে আমরা কিভাবে সেটা করবো সেটা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই বা এই প্রশ্ন খোঁজার জন্য আমাদের যে জিনিসটা বেশি জানা বা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে ল্যান্ড যে আছে সেই ল্যান্ড প্রপার্টির হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আমরা যদি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আসি তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের মধ্যে কি হয় তাদের মধ্যে নাম্বার ওয়ান তাদেরকে সাব রেজিস্ট অফিসে যেতে হয় এই সাব রেজিস্ট অফিসে যায় তাকে একটা রেজিস্ট্রেশন করে তার মালিকানাকে ট্রান্সফার করতে হয় এটা আমরা জানি তার মানে সাব রেজিস্ট্রি অফিস একটা ফ্যাক্টর বা অথরিটি যার রাইট আছে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে হাসটেল ডিট নামে পরিচিত তাহলে এই টাইটেল ডিটটা কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট দ্বিতীয় কথা হলো যে মিস্টার বি নামে যখনই আমরা রেজিস্ট্রেশন করে তার মালিকানা সত্ত্ব করলাম মালিকানা সত্ত্ব যদি করার পরেও এই জমির কিন্তু আরেকটা দিক হচ্ছে খাজনার বিষয় হ্যাঁ সে যদি ব্যাংকের কাছে লোন নিতে আসে ব্যাংক কিন্তু তার কাছে বলবে যে তুমি ভাই খাজনা দিয়ে আসো কারণ আপ টু ডেট খাজনা আদায় নিশ্চিত ছাড়া কোনো প্রপার্টি নিয়ে ব্যাংকার কোনো ডিল করতে পারবে না তখন সে যাবে কি খাজনা দেওয়ার জন্য সে তহসিল অফিসে যাবে এই তহসিল অফিসে যাওয়ার পর তহসিল অফিস বলবে যে এই জমি তো আসলে তাদের ডকুমেন্ট অনুযায়ী মিস্টার এর নামে আছে অর্থাৎ এই জমি যদি খাজনা দিতে হয় শুধুমাত্র মিস্টার এ দিতে পারবে কিন্তু মিস্টার বি যে বললো যে না আমি তো জমিটা মিস্টার এ থাকি এটা কি করছি পার্সেস করছি তখন বললো যে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনার এর ক্ষতি আনকাকে মিউটেশন করতে হবে খারিজ করতে হবে এই জন্য সে কি করবে অ্যাসিল্যান্ড অফিসে যাবে অ্যাসিল্যান্ড অফিসের মাধ্যমে অ্যাসিল্যান্ড অফিসের মাধ্যমে এই জমির কিন্তু কি করবে মিউটেশন করবে এই মিউটেশন দিকটা নিয়ে মিউটেশন পর্সা যখন হবে এই মিউটেশন পর্সা তখন এই মিউটেশন পর্সা এসে আমরা পাইলাম হচ্ছে মিউটেশন পর্সা এরপরে বলতেছি যে আমাদের এই জমির ধারাবাহিকতা মালিকানা সত্ত্ব যে ট্রান্সফার হয় এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট তার কিছু সময় টাইম ইন্টারভেলে এটা কিন্তু সরে জমিনে কিন্তু ফিল্ডে থেকে জরিপ করার মাধ্যমে এটার মালিকানার সঠিকতা কিন্তু যাচাই করে থাকে এবং কোন ব্যক্তি কোন জমির মালিক কোন ব্যক্তি কেন অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা এটার প্রভাবিত হয়ে তার সম্পত্তিকে ইয়ার না করে এর জন্য কিন্তু জরিপ করা হয় জরিপ করার পরে জরিপ অধিদপ্তর যেই কাজটা করে তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে হলে আমরা সেটা ক্ষতিয়ান বা পর্সা বলে থাকি তাহলে এই ক্ষতিয়ান বা পর্সাও কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপর এর এ পর্যন্ত আমাদের চারবার সেই ক্ষতিয়ান বা পর্সা বা সার্ভে হয়েছে প্রথমে আমাদের ব্রিটিশ আমলে হয়েছে যেটাকে আমরা সিএস জরিপ বা সিএস পর্সা বা ক্ষতিয়ান বলে থাকি তারপরে হয়েছিল পাকিস্তান আমলে হয়েছিল কি এস এস জরিপ বা এস এ ক্ষতিয়ান এবং পাকিস্তানি আমলে এটাকে আবার রিভাইজ করে আরেস জরিপ করা হয় সে আরেস মানে ক্ষতিয়ান বা পর্সা তারপরে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ যেটা করে সেটা হলে বিএস জরিপ যেটা করা হয় বাংলাদেশ সার্ভে সেই বিএস জরিপ এখন বর্তমানে কিন্তু বিডিএস জরিপ বা বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে করার জন্য চেষ্টা চলবে তাহলে এই পর্যন্ত আমার 
संरक्षित
আমাকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে মর্গেজের আগে যে টাইটেলের আসলে সঠিক মালিক কে এবং এটা কিন্তু একটা ম্যান্ডেটরি আদারওয়াইজ কিন্তু আমি অর্থ ঋণ আদালতে সাপোর্টটা পাবো না এরপরে হচ্ছে দেখি ল্যান্ড প্রপার্টি যে মানে মালিকানা সত্ত্বে টাইটেল এর যে জেনুইনিটি এটা জেনুইন রেসপেক্ট আমাকে এনসিওর করতে হবে এরপরে হচ্ছে লেখি দা ফলোইং ডকুমেন্টস আর রিকোয়ার্ড এবং এর ক্ষেত্রে কিছু ডকুমেন্ট প্রয়োজন সেই ডকুমেন্ট গুলোকে বলে থাকে আমরা চেইন অফ ডকুমেন্ট এই চেইন অফ ডকুমেন্ট গুলো আমাদের কি কি প্রথমে হচ্ছে লেখি মানে আমাদের যে টাইটেল ডিট এই টাইটেল ডিট তারপরে হলো তার সাথে এসআরও টোকেন এটা নতুন মানে রেজিস্ট্রেশন এর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য তারপরে রেজিস্টার পার্টিশন ডিট যদি সব মানে একাধিক মালিক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারপরে বায়ার ডিট বায়ার ডিট কমপ্লিট একটু আগে বললাম মিটেশন করতে এর কথা বলছি তারপরে রাইট অফ রেকর্ড যেটা আমরা প্রতিদিনের কথা বলছি যে রাইট অফ রেকর্ডটা কিন্তু আমাকে মালিকানা যাচাইয়ের জন্য আরেকটা স্টেপ যেটা সার্ভে অফিস থেকে কিন্তু প্রতি মানে হয়ে থাকে তারপর আপ টু ডেট খাজনা রসিদ ইউনিভার্সাল রসিদ তারপরে অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভ প্ল্যান কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যদি আমি ল্যান্ড এবং সিভিল বিল্ডিং যদি কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং যদি আমি মর্গেজ করি তাহলে তার কিন্তু অ্যাপ্রুভ প্ল্যানটা ইম্পর্টেন্ট তার লোকেশন ম্যাপ ইম্পর্টেন্ট তার সার্ভে রিপোর্ট ইম্পর্টেন্ট এবং ফিজিক্যালি ভিজিট করবে বাই ব্যাংক অফিসিয়াল এবং তার লিগ্যাল অপিনিয়ন ইম্পর্টেন্ট তারপর অরিজিনাল লিজ ডিড যদি লিজ জমি হয় তাহলে লিজ এর ডিড লাগবে অ্যানোটমেন্ট লেটার লাগবে লিজের কাছ থেকে লিজের ফেভারে তারপরে মিউটেশন লেটার ফেভারিং লিজ তারপরে লিজের এগনেস্টে মিউটেশন লেটার আছে কিনা সেই জিনিসটা কিন্তু আমাকে কি করতে হবে এই জিনিসগুলোকে প্রুফ করতে হবে এই 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 ডকুমেন্ট গুলো কি আমরা জমির ক্ষেত্রে তার মালিকানার সাথে চেইন অফ ডকুমেন্ট বলে থাকি এবং এই চেইন অফ ডকুমেন্টে যখন সঠিকতা পেয়ে থাকি তখনই আমরা সেটাকে চেইন অফ টাইটেল এর সঠিক হিসেবে আমরা কিন্তু গৃহীত করে থাকি এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা এটা কিভাবে করবো ব্যাংকের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা আমরা কি ওয়েটা ফলো করে থাকি সে ওয়ে অব দ্য প্রুফ অব দ্য জেনুইনিটি অব দ্য অনারশিপ সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রথমে কি করতে হয় প্রথমে হচ্ছে হলো কি গ্রাহক আবেদন দেওয়ার পরে ব্যাংকার প্র্যাকটিক मर्जेजा এই জমিটা মর্গেজ যদি দেওয়া থাকে তাহলে জমি কিন্তু আর আর টাকা ট্রান্সফার হবে না ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি বা মর্গেজ ফ্যাক্ট হয়ে যায় এই জিনিস আমাকে খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কি এই মানে যে রিকোয়ার্ড মানে ডকুমেন্ট গুলো আমরা পাইলাম সেটা লিগ্যাল অপিনিয়নের জন্য আমরা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার কাছে পাঠাবো লিগ্যাল অ্যাডভাইজার কিন্তু সেটা একটা কিন্তু মতামত বা অপিনিয়ন আমাকে দিবে এরপর আমি কি করব কন্ডাক্ট এই ডকুমেন্ট সার্চ ইন দা আমরা এরপর এই লিগ্যাল অপিনিয়ন পাওয়ার পরে যদি তার ধারাবাহিক ডকুমেন্টারি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা কিন্তু যথাক্রমে ওই ডকুমেন্ট গুলো সরাসরি দিলে কনসার্ন অথরিটি যেটা আমরা আগে যা বলেছি যে তিনটা অথরিটি কিন্তু ডকুমেন্ট গুলা মানে সংরক্ষিত করে তিনটা তিন ধরনের পারপাস বাট কারেক্টিভলি তিনটা ডকুমেন্ট যদি ম্যাচিং না হয় তাহলে কিন্তু সেটা আমরা চেইন অফ ডকুমেন্ট বলতে পারবো না এবং তার মালিকানাটাও শুধু চেইন অফ মানে টাইটেল হবে না চেইন অফ টাইটেল যদি আমরা এনসার্টেন করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী ক্রেডিট পলিসি অনুযায়ী আমরা তাকে কিন্তু ফান্ডিং করতে পারবো না বাংলাদেশের অন্য অন্য আইন অনুযায়ী কিন্তু এটা একটা ফান্ডিং করার কোনো সুযোগ নেই মানে মালিকানা সত্ত্বদের ঠিক না থাকলে তাহলে সে কিন্তু এই প্রপার্টিকে ট্রান্সফার করতে পারে না এরপর আমরা সাব রেজিস্ট্রিতে যাব সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যা সার্চ করব তারপরে তার সার্চ করব এন্ড কনভার্স এন্ড তার সার্চ ক্রিয়েশন হচ্ছে কিনা সেটা আমরা সাব রেজিস্ট্রিতে করব তারপরে তহশিল অফিসে যা খাজনাটা দেখব তার মিউটেশন ঠিক আছে কিনা সেটা দেখব এর জন্য আমরা ল্যান্ড অফিসে অ্যাসিল্যান্ড অফিসে আমরা যাব এরপর অফিসার অফিসে দেয় তারপরে ফিজিক্যালি কিন্তু ভেরিফাই করতে হবে যে এই 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 জমি আসলে সঠিক কন্ট্রোলটা কার দখল রে কার আছে সেটা কিন্তু আমাকে নির্ধারণ করতে হবে সেটার পরে আমরা কিন্তু সঠিক ভাবে যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই জমিটাকে মর্গেজ হিসেবে নিতে পারবো আদারওয়াইজ আমরা ব্যাংকটাটা কিন্তু এই জায়গায় এই প্রসিড করবার কোনো সুযোগ নেই এখন আমরা একটা ছোট্ট করে দু একটা কথা বলি যে আমি কিভাবে একটা ডিট যেটা টাইটেল ডিট পার্টিশন ডিট যাই বলি না কেন অথবা লিজ ডিট সেটার আমরা সঠিক কথা কিভাবে আমরা মানে দেখে আমি কিভাবে চিনবো সেখানে আমাদের ফিজিক্যালি যায় তার জায়গাটা যায় সেটাকে ম্যাসিং করে নিতে হবে এটা প্রাইমারি দায়িত্ব বা তার আগে আমরা ডকুমেন্ট যখন সাবমিট করে ডকুমেন্ট দেখে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি সেটা নিয়ে আমরা কয়েকটা টিপস আমরা এখানে আলোচনা নিয়ে আসি প্রথমত হচ্ছে দুই সালের পর থেকে सहायता सीरियल नंबर सीरियल नंबर डिट नंबर 
সিগনেস আর উইথ দ্য সাম্বল এবং এক পেজে দ্বিতীয় পেজে কিন্তু এখানে কি করে একটা মানে টিপ সই কিন্তু নিতে হয় গ্রাহক এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি তারপরে সার্টিফাইড কপির জন্য কিন্তু তাহলে কি ফার্স্ট পেজ অফ দ্য ডিড ট্রু কপি অন দ্য ফার্স্ট পেজ অফ দ্য ডিড নো ফটো অর থাম ইমপ্রেশন থাকে না সার্টিফাইড কপি ঠিক আছে এটা থাকে না কিন্তু অরজিনাল ডিট কিন্তু এটা থাকে এবং বায়ার ডিট হচ্ছে প্রিভিয়াস অনার যে ডিট এর সেটা অথবা বায়ার অনার
मालिकाना सत्ते उत्तराधिकारी